नमस्कार दोस्तों ईश्वर सदाव आपका भला करे और आपकी छोलिया ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे तो दोस्तों आज बात करेंगे भीगे बादाम के बारे में देखिए बादाम तो हम सभी ने खाए हैं लेकिन भीगे बादाम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो किन किन बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदा करता है साथ ही साथ वजन घटाने में किस तरह से कारगर हो सकता है और इसके अलावा भीगे हुए बादाम खाने के क्या फ़ायदे होते हैं क्यों हमें बादाम को भिगो कर खाना चाहिए किस समय बादाम को खाना चाहिए और बादाम के ज़्यादा खाने से या बादाम का कुछ नुकसान भी हो सकता है या उसको खाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए बादाम पोषक तत्वों से भरपूर एक ड्राई फ्रूट होता है जो आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रख सकता है इसके अलावा यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है यहाँ तक कि डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह के रोगियों के लिए भी बादाम को बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है लेकिन डाइटिशियंस का कहना है कि यदि हम बादाम को भिगो कर खाते हैं तो उनके फायदे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं देखिए बादाम को भिगो कर खाने में कोई आ, उसके गुणों में बड़ा अंतर नहीं आता है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारा आयुर्वेद मानता है कि यदि आप डायरेक्ट बादाम का सेवन करते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ने का खतरा रहता है लेकिन चूँकि बादाम की जो तासीर होती है गर्म होती है लेकिन यदि आप बादाम को भिगो कर खाते हैं तो इसके गुड़ों में तो कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन जो इसके अच्छे प्रोटीन होते हैं उसका स्तर और अच्छा हो जाता है और जो छिलके वाले बादाम जिनकी वजह से हमको आप कह सकते हैं गर्मी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है खासकर गर्मियों के मौसम में उससे भी राहत मिलती है क्योंकि जो भीगे हुए बादाम होते हैं उनके जो छिलके होते हैं आपको उनको उतारने की ज़रूरत नहीं होती है उनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और डाइटिशियंस कहते हैं कि बादाम को छिलकों के साथ खाना चाहिए लेकिन जब हम उनको सही मात्रा में फुला लेते हैं सोक्ड होने के बाद बादाम की जो तासीर होती है वो सामान्य हो जाती है और हमारे शरीर में ओवर की समस्या से भी हमें निजात मिलती है इसके अलावा बादाम के अनेकों फ़ायदे हैं जैसे कि हमारी याददाश्त को तेज करने में बहुत समय पहले से ये कहावत है कि रोज़ बादाम खाने से अकल बढ़ती है देखिए इसका एक सीधा जो वैज्ञानिक रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और याददाश्त बढ़ाने में बहुत काम आते हैं ख़ासकर वो लोग जो लोग भूलने की बीमारी या अल्ज़ाइमर के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर भी बादाम डेली खाने की सलाह देते हैं इसके अलावा यदि आप भीगे बादाम का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उससे जो आपके दांत होते हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं क्योंकि बादाम को जब हम भिगो देते हैं तो उसमें फास्फोरस का स्तर बढ़ जाता है और फास्फोरस जो होता है वो हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे मसूड़ों से जुड़ी अनेकों बीमारियों में हमें लाभ पहुँचाता है इसके अलावा जो लोग अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं उनके लिए बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है और जब आप उसे फुला देते हैं तो फाइबर का जो कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है और आपका जो पाचन तंत्र होता है उसको बहुत मजबूत बनाता है लेकिन देखिए जब भी आप बादाम खाएँ उसको बहुत अच्छे से आप अपने दांतों से उसे पीस पीस कर खाएं मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना कर खाएँ तो उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो आपके शरीर को मिलेगा क्योंकि फिर उसको पचाने के लिए आपको आंतों को आपके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके दांतों और सलाइवा के साथ जो उसके जो पोषक तत्व हैं इतने पर्याप्त मात्रा में आपके आँतों में पहुँचेंगे कि आँत उसका सही ढंग से उसके न्यूट्रिशंस का अवशोषण कर सकेगी और आपको उसका पर्याप्त लाभ मिल सकेगा तो जब भी बादाम खाएं एक एक दाना करके और खूब चबा चबा कर ही खाएं इससे दांत तो मजबूत होंगे ही होंगे आपके जो भी आप बादाम खा रहे हैं उसका सही ढंग से उसके जो प्रोटीन है विटामिन से उनका सही ढंग से अवशोषण आपका शरीर कर पाएगा अब देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जैसे कि अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो दिल के अनेकों बीमारियों की खतरे हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं 
क्योंकि इसमें विटामिन ई e पर्याप्त तो मात्रा में पाया जाता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है तो इसलिए आप बादाम का सेवन नियमित रूप से ज़रूर करें इसके अलावा भीगे हुए बादाम खाने से जो त्वचा होती है उसमें कसाव आता है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग तत्व तो पाए जाते हैं इसके अलावा यदि जिन लोगों के त्वचा पर निशान की समस्या होती है वो लोग भी बढ़ती उम्र के साथ यदि बादाम का नियमित रूप से खासकर भिगोए हुए बादाम का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ इसमें देखने को मिलता है क्योंकि देखिए डॉक्टर्स भी ब्रिटिशियंस में विटामिन ई e लगाने की खाने की सलाह देते हैं और आ, जो बादाम होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई e होता है जो हमारे दिन भर के विटामिन इनटेक को पूरा करने में काफ़ी सहायक होता है तो यदि आप भीगे बादाम खाते हैं तो त्वचा से जुड़ी अनेकों समस्याओं में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसके अलावा भीगे हुए बादाम प्रेगनेंसी के दौरान खाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि भीगे हुए बादाम में फॉलिक एसिड की मात्रा प्रचुर रूप से होती है जिससे गर्भपात होने का खतरा भी कम हो जाता है इसके अलावा भी बादाम में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मैग्नीशियम जैसे अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं अब हम ये जानेंगे कि आखिर भीगे बादाम को खाने का सही समय क्या होता है तो देखिए सबसे सही समय होता है सुबह का समय क्योंकि देखिए हम जब रात में सोते हैं तो हमारा जो पेट होता है और हमारा जो शरीर होता है वो पूरे खाने को पचाकर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो जब हम सुबह उठने के बाद हम सीधे बादाम का आप आप खाते हैं या बादाम को आप लेते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी होती है पूर्ण रूप से उसमें एनर्जी आ जाती है इतनी एनर्जी आपको केवल थोड़े से बादाम से मिल जाती है जिससे आप दो से तीन घंटे वर्कआउट भी कर सकते हैं दौड़ भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं लेकिन क्या पर्याप्त तो मात्रा होनी चाहिए भीगे बादाम को खाने की देखिए कभी भी बादाम को आपकी जो एक मुट्ठी है उससे ज़्यादा नहीं लेना है अगर डाइटिशियंस की रिकमेंडेड सलाह की बात की जाए तो आपके वज़न के अनुपात से दस बादाम से ज़्यादा कभी भी आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसके अलावा जिन लोगों का वज़न कम है या हाइट भी बहुत कम है तो आप पाँच से आठ बादाम के बीच खाएं और जिनकी डाइट और ख़ासकर उनका वर्कआउट बहुत है और उनकी हाइट भी अच्छी है तो वो दस से ज़्यादा बादाम आप किसी भी सूरत में ना खाएं इसके अलावा आप बादाम को जो दूसरा सबसे अच्छा समय होता है वो होता है आपके खाने और दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच का जो स्नैक टाइम होता है उस समय भी आप बादाम को ले सकते हैं कोशिश करें नमक वाले बादाम ना लें तले भुने बादाम ना लें डाइटिशंस के अकॉर्डिंग यदि आप तले बादाम या नमक वाले बादाम के बजाय यदि आप भीगे हुए बादाम लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ परेशानी जुड़ी होती है अति सर्वत वर्जित है अर्थात किसी भी चीज़ का अति मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए और यही बात बादाम के साथ भी है देखिए ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप बादाम का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में टॉक्सिक यानी कि विषाक्त तत्वों का लेवल बढ़ सकता है खासकर उन बादाम के साथ जो कड़वे होते हैं ऐसे कड़वे बादाम में हाइड्रोकाइनिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको धीमा कर सकता है और सांस संबंधित बीमारियों को पैदा कर सकता है इसलिए जब भी बादाम खाएं तो पाँच से दस बादाम के बीच ही खाएं इसके अलावा विटामिन ई e का ओवरडोज भी हो सकता है यदि आप बहुत ज़्यादा बादाम खाते हैं डायटिश के, के मुताबिक पूरे दिन में कम से कम 15 ग्राम हमें विटामिन ई e की ज़रूरत होती है और जब हम ज़्यादा मात्रा में बादाम खाएंगे तो विटामिन ई e का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा और यह मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में डायरिया गैस की समस्या या सर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है तो कभी भी ज़्यादा मात्रा में बादाम का सेवन ना करें इसके अलावा यदि आप ज़्यादा बादाम का सेवन करेंगे तो देखिए कैलोरी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बादाम में या कोई भी ड्राई फ्रूट आप लें उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और यदि आप उतनी कैलोरी बर्न नहीं करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से तो वो आपके वजन को निश्चित रूप से बढ़ाएगा तो यदि आप वजन घटाना चाहते हैं वजन बढ़ाना नहीं चाहते तो ज़्यादा बादाम का सेवन ना करें इसके अलावा जो बादाम होता है 
बैक्टीरिया के ग्रोथ में मददगार होता है खासकर कच्चा बादाम तो बहुत सारे देशों में तो कच्चे बादाम के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है क्योंकि देखिए जो ये नट्स फैमिली के जितने भी फूड्स होते हैं ये जब कच्चे होते हैं तब इनमें बैक्टीरिया का विकास बहुत जल्दी होता है तो जब भी आप बादाम को खाएं बहुत अच्छे से साफ करके धुल कर खाएं और खासकर जब भी कच्चे बादाम का सेवन करें बहुत अच्छे से धुल कर खाने के बाद ही करें इसके अलावा देखिए बादाम वैसे तो फाइबर से भरपूर होता है कब्ज जैसी समस्या से हमें दूर करता है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा फाइबर को पचा नहीं पाते हैं तो उनका पेट उससे ख़राब हो जाता है तो यदि आपको फाइबर ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम है तो आप बादाम के छिलके उतार कर ही खाएं और पाँच से दस बादाम का सेवन किसी भी रूप में इससे ज़्यादा ना करें तो ये जो बेहतरीन पदार्थ है बादाम ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार